press the bell icon to never miss a video from testbook.com. जय हिंद गाइस वेलकम यू ऑन टेक्स्ट बुक डॉट कॉम एंड आई एम नितिन मिश्रा योर इंग्लिश एजुकेटर और आज हम बात कर रहे हैं आज के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सो आई होप यू गाइज आर रेडी सो हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन एज यू कैन रीड द डिरेक्शन एंड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यू विल बी गिविंग यू विल बी गिवेन आई गेस फोर्टी सेकेंड्स टाइम एंड योर टाइम फॉर द क्वेश्चन स्टार्ट नाउ Solve it, guys. Solve it and tell me the correct answer. I guess question आपने solve कर लिया होगा और question बहुत ही simple है It has a statement divided into three parts. और तीन part के लिए हमारे पास replacement भी यहाँ पर given है and I guess अगर हम आंसर की बात करते हैं देन वी हैव चेतना सुरभि खुशबू मनीषा आकाश देव महिमा एंड एलोरा दीक्षा अभिषेक सो लेट्स सी हु विल आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है इस क्वेश्चन का ओके सो इट इज टाइम टू आंसर द क्वेश्चन गाइस हरी अप एंड टेल मी द करेक्ट आंसर and if you will see that the question as per divided into three various parts agar aap iske upar apna ek attempt rakhe then i guess my aim is to prevent a conception of justice which generalizes and carried here we have present tense but here we have past tense और ये एंड से जुड़े हैं दैट इज नॉट पॉसिबल एज वी हैव प्रेजेंट टेंस इन फर्स्ट हैंड तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा हियर कैरीड गलत है यानी सेकंड पोर्शन में कैरीड गलत है इसे इंप्रूव करना होगा एंड व्हाट कैन वी राइट वी कैन राइट ऑब्वियसली कैरीज जो कि यहाँ गिवन है सो सेकेंड चॉइस तो अल्टीमेट चॉइस ऑब्वियसली है लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज कैरीज टू अ हायर लेवल ऑफ एब्सट्रक्शन द फैमिलियर थियरी ऑफ सोशियल कॉन्ट्रैक्ट इट शुड बी द सोशियल कॉन्ट्रैक्ट सो आई गेस सेकेंड एंड थर्ड बोथ कैन बी टेकन एज अ वैलिड आंसर फॉर द क्वेश्चन एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन चॉइस नंबर फोर एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ऑप्शन टू है दैट इज सेंटेंस पार्ट टू एंड सेंटेंस पार्ट थ्री दोनों ही पार्ट्स में एरर है थैंक यू थैंक यू गाइस आई मीन अगर हम बात करते हैं डैम ड्यूट की एलोरा आरती माही जॉन सुरभि अभिनव जॉन सीना सुप्रिया आकाश दीप हरीश अपर्णा यहोशु सोमेंद्र सभी ने आंसर दिया है वेरी वेल डन आंसर आपके पास है हियर यू कैन लुक फॉर द एक्सप्लेनेशन फॉर द क्वेश्चन बैटर होगा आप यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई कर ले माई एम इज टू प्रिवेंट अ कंसेप्शन ऑफ जस्टिस विच जर्नलाइज एंड कैरीज टू अ हायर लेवल ऑफ एब्सट्रक्शन द फैमिलियर थियरी ऑफ द सोशियल कॉन्ट्रैक्ट सो आई गेस इट वॉज अ नाइस क्वेश्चन होप यू इंजॉय इट वेरी वेल अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया सेशन को लाइक करिए और बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विद द टाइम ऑफ फोर्टी सेकेंड्स आई होप यू आर रेडी हियर वी हैव द क्वेश्चन सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर गाइज
सो का इस क्वेश्चन का आंसर करना है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एक वर्ड पूछा गया है दैट इज ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन और हमको उसका एक ऑपोजिट मीनिंग बताना है डिस्ट्रक्शन मीन्स डिस्ट्रॉइंग आई मीन समथिंग वेरी वायलेंट एंड द अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड कैन बी आई गेस इन जेन्यूस बिकॉज इट मीन्स वेरी इनोसेंट so for me the answer will be option number फाइव let's see the correct answer आप सभी ने आंसर दिया है चॉइस नंबर फोर अगर हम बात करें सुप्रिया अमित की एलोडा प्रीतम चिक्कू सभी ने इसका आंसर ऑप्शन नंबर फोर दिया है बट द करेक्ट आंसर इज नॉट ऑप्शन फोर बट ऑप्शन फाइव and here you can look for the very explanation which suggests the very word which is destruction it refers to something which is smashing breaking up or act of destroying something and obviously agar hum baat karte hain the word that is shrew it refers to a bad tempered woman and agar hum baat karte hain agar next word ki then you can have obviously the meaning different agar hum ingenuous ko dekhe it it obviously refers to a naive or innocent something as an adjective so it shows us a contrast the similar opposite idea to the word destruction so they can be treated as the antonym to the word thanks for performing the question i hope you did it well and uh, correct answer hamare paas aa chuka hai as option number 5 here we have the question next on the screen guys solve it and tell me the correct answer now we have a word which is imperfection aur iska opposite meaning identify karna hai सो गाइज वी हैव द क्वेश्चन एज इम्परफेक्शन और उसका हमको एक ऑपोजिट मीनिंग ढूंढनी है टेल मी द करेक्ट आंसर आपको क्या लगता है सही आंसर क्या होगा मोहम्मद शाहिद का आंसर ऑप्शन नंबर फाइव है ओके एंड देन वी हैव अंकिता आंसरिंग थ्री ओके देन ऑसो फाइव अश्विनी थ्री आकांक्षा सेकेंड चिक्कू थर्ड अपर्णा का आंसर भी आ चुका है शुभांगीकरण so guys the correct answer for the question is option choice i guess uh again 5 and here we have the explanation that you can refer to have a better understanding imperfection means state or equality of not being perfect that is imperfection aur agar iske theek opposite word ki hum baat kare that will be option choice number 5 i hope yahan par aap dekh sakte hain that is the very answer of the question and hope you guys enjoyed performing the question it is time ki hum apne next question pe chalte hain and here we have the question next on the screen that is inferno solve it guys and tell me the correct answer सो गाइज क्वेश्चन आपके सामने है आपको आंसर करना है एक सिमिलर मीनिंग सिनोनिम्स पूछा गया है द वर्ड इन फर नो एंड ऑब्वियसली जो वर्ड है इन फर नो रेफर्स टू फायर यू नो एज वेल अगर हम बात करते हैं द सिनोनिमस टू द वर्ड दैट ऑब्वियसली विल बी कॉन्फ्लैगरेशन इट मीन्स अ फायर एंड दैट कॉज इज अ वेरी ह्यूज डिस्ट्रक्शन ऑफ समथिंग so the correct answer can be option choice number 1 here that is conflagration and here you can have the meaning of the word that is the very meaning an extensive fire causing huge destruction and inferno refers to a large fire which is out of control that is called or referred as inferno hence they can be taken as a similar meaning or synonymous for each other hence option number 1 will be the right choice so guys it is time ki hum apne next question pe chalte hain we have a lot of questions to do and here we have the next on the screen solve it and tell me the correct answer don't forget to read the very direction so ye address bar hatayenge hum apne question ko aur zyada visualize karenge 
सो गाइज ये क्वेश्चन आपके पास आ चुका है आई गेस आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आ, सारा ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है सॉल्व इट गाइज टेक यू टाइम शो योर कॉन्फिडेंस एंड टेल मी द करेक्ट आंसर गाइज I guess it is time to say that we have uh, done with the question and uh, ab answer ki baari hai let's see ki answer kya aa rahe hai hamare paas because question mein hamare paas ek statement ko aapne char alag alag tarikon se correct karke diya hai first answer aaya hai akshay somendra okay then we have chandrakant sujata mahima abhishek diksha dam dude arvind harish supriya asuf सभी ने आंसर इसका दे दिया है लेट सी आखिर सही आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या है ओके सो ऑप्शन नंबर वन की मेजोरिटी है यहाँ हम डिसाइड करेंगे आखिर सही ऑप्शन चॉइस क्या हो सकती है सो द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज नन बट चॉइस नंबर वन वेल परफॉर्म गाइज आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया जो करेक्ट चॉइस है दैट इज ऑब्वियसली विच इज ऑप्शन नंबर वन और जो कनेक्ट करने के बाद हमारे पास बेस्ट सुटेबल स्टेटमेंट आ रहा है दैट इज ऑप्शन चॉइस नंबर वन रीजन अगर हम बात करते हैं वाई देन यू कैन हैव दैट द वेरी करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ओनली बाय यूजिंग ऑप्शन नंबर वन एंड अदर ऑप्शंस आर कॉजिंग इधर ग्रामेटिकल और कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम विद द स्टेटमेंट्स एंड दैट इज वाई ऑब्वियसली द आंसर विल बी ऑप्शन चॉइस नंबर वन Thank you for answering, guys. Thank you. Okay. Uh, thanks for the very remark. Okay, Yahushu is back. Thank you. Uh, it's time कि हम अपने अगले question पे चलते हैं. Let's see what uh, I mean surprises are there. Here we have the next question. Tell me the correct answer, guys. Do read the direction. so i guess it is time to have answer on the screen because half a time is over it is time to choose evaluate the correct option and uh, eliminate it or uh, declare the answer because time is running short thank you मीनू यादव ने सबसे पहले आंसर किया है ऑप्शन चॉइस नंबर फोर देन अभिषेक एलोडा ओके देन वी हैव हरीश ऑसुफ आरती मम्पी अभिषेक अमित सभी ने आंसर दे दिया है ओके okay, सुरभि कीर्ति मनीषा सुजाता अभिषेक जॉन सीना सैम बीत पूजा अनीता महिमा अंकिता दीक्षा सभी ने आंसर दे दिया है सो so गाइज आते हैं क्वेश्चन के ऊपर लेट एस डिस्कस इट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं इंडिया द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर ये नाउन इन अपोजिशन का केस है जहां आपने दो नाउन को कॉमा से सेपरेट किया और वर्ब दोनों पर अप्लाई हो रही है सो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन हैव स्ट्रक्चर लाइक दिस लाइक महाराणा प्रताप कॉमा द ग्लोरी ऑफ मेवार सो ये वैसा ही स्ट्रक्चर है इंडिया विच इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑयल इम्पोर्टर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है तो आपने देखा कि बींग द वर्ल्ड थर्स्ट थर्ड लार्जेस्ट इम्पोर्टर इंडिया हैज कंसर्न अबाउट अ राइस इन ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइजेस विच आर बिकॉज ऑफ विच आर बिकॉज ऑफ एक बहुत ही रॉन्ग फॉर्मेशन है ऑप्शन चॉइस टू आंसर नहीं हो सकता Let's come on to the third part. India, the world's third largest oil importer, has been concerned about a rise in global crude oil prices because of which? Because of which? Again, 
यहां कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल डिफरेंट जा रहा है बिकॉज ऑफ विच में वापस रिफ्लेक्शन आ गया हमारे पास इंडिया की तरफ सो दिस इज हाउ इट कैन नॉट बी टेकन एज दी आंसर सेकेंड एंड थर्ड ऑप्शन आर रॉन्ग ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर वन विल बी द करेक्ट आंसर एंड येस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन चॉइस नंबर टू सो आई होप गाइज आपने देखा होगा किस तरीके से ये सेकेंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली अप्रोप्रिएट नहीं है और मीनिंग चेंज कर दे रही है एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन चॉइस नंबर वन थैंक यू थैंक यू एंड आई गेस इट इज टाइम टू लाइक द सेशन इफ यू रियली हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन यू कैन लाइक द सेशन और यू मे शेयर एज वेल फिलहाल गाइस कैन वी हैव द स्कोर ऑन द कमेंट बॉक्स क्या हम स्कोर यहां पे डिक्लेयर कर सकते हैं हमने कितने स्कोर गेन की अभी तक ओके सो फाइव क्वेश्चन आर डन नाउ एंड लेट्स हैव द स्कोर ऑन द स्क्रीन इट इज टाइम टू जम्प ऑन टू द एक्सप्लेनेशन एंड यू कैन विजिट फॉर द एक्सप्लेनेशन सो सैम्बी सुरबी मम्पी सपना जॉन सीना ऑसफ सभी ने आंसर दिया वेल डन सो इट्स टाइम टू have a furtive look towards the next question of the session and here we have solve it and tell me the correct answer guys सो गाइज क्वेश्चन आपके सामने हैं आपके पास सारे ऑप्शन विजिबल है आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं बताने हैं सही आंसर क्वेश्चन का क्या होगा और एग्जाम के पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ही कम हो पाती है वी एज अ स्टूडेंट आर ऑब्वियसली आई मीन फेलिंग अप्रोचिंग टूवर्ड दिस क्वेश्चन और इसकी प्रैक्टिस के लिए मटेरियल भी हमारे पास बहुत कम होते हैं सो डोंट मिस द चांस आई मीन मेक एन अटेम्प्ट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर ओके सो आंसर चॉइस नंबर टू का ज्यादा आ रहा है हमारे पास अगर हम बात करें हरीश की अभिषेक सैमबीत अमित प्रीतिका शुभांगी दीक्षा पूजा एलोरा सभी ने इसका आंसर दिया है ऑप्शन चॉइस नंबर टू वेल डन वेल परफॉर्म बिकॉज आपका आंसर देना बहुत जरूरी होता है एंड ऑब्वियसली मेजोरिटी ने आंसर दिया है तो गलत कैसे होगा द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन चॉइस नंबर टू वेल परफॉर्म्ड गाइज वेल परफॉर्म्ड एंड हियर यू कैन हैव अ लुक टूवर्ड्स द एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन दैट ऑब्वियसली गोज विद द सेम दैट ऑप्शन नंबर टू सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन सो गाइज इट इज वेरी नाइस टू सी यू परफॉर्मिंग वेल आप सभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आपको पता भी नहीं इस क्वेश्चन का जो लेंथ है टाइम कंजम्पन है डिफिकल्टी लेवल है ऑर्डिनरी क्वेश्चन से कहीं ज्यादा होता है तो विश्वास करिए आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है आई एम हैप्पी विद दिस बट इट इज टाइम टू हैव अ फर्टिव लुक एंड अटेम्प्ट ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर वी हैव सो सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर so question is of filler probably and uh, obviously two words are there aapko batana hai ki kaun sa word yahan par fit hoga the following question consist of a statement with one blank only you are given four options each contain two words both of which can make sense meaningfully complete aapko aise pair identify karne hai somendra ka answer c hai abhishek singh 5 meenu 5 chandrakant 5 अभी तक सारे आंसर फाइव आ रहे हैं ओके दीक्षा अभिषेक सभी ने इसका आंसर कर दिया है ओके और थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वी कैन से दैट द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज ऑप्शन चॉइस नंबर फोर नॉट आई मीन दिस अ डाउट अबाउट इट तो आगे बढ़ते हैं गाइस क्वेश्चन के आंसर की तरफ आई गेस आप देख सकते हैं क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन चॉइस नंबर फोर एंड दिस इज हाउ यू कैन आंसर इट एंड येस यू डिड इट वेल अगेन थैंक यू फॉर द आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर एंड इट्स टाइम टू जम्प ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन नेक्स्ट ऑन द स्क्रीन 
So solve it and tell me the correct answer guys. ओके सो आई गेस इट इज टाइम टू हैव दी आंसर हमारे पास सपना ने आंसर दिया है फोर ओके देन जॉन सीना बी पूजा फोर सुजाता का आंसर आ चुका महिमा फोर सपना फोर मीनू ऑप्शन टू सुबांगी फोर सोमेंद्र झा थ्री प्रीतिका फोर ओके अंकिता सपना अभिषेक मनीषा सभी ने आंसर कर दिया है फिलहाल आते हैं क्वेश्चन की तरफ लेट सी द क्वेश्चन इफ महाराष्ट्र ऑफ एन अपियर्स टू बी द of a political obviously real element it is in no small part due to the posturing and shadow boxing of the old war horse sharad pawar of the nationalist congress party ab yahan par aap dekho to shayad aapko yahan obviously ek, ek term nazar aa raha hoga because maharashtra often appears to be on the apex what do you mean by apex basically it is a movement of transition from one to the another i mean agar aap yahan pe is word par aao that is nick it stands for a critical movement jahan se paristhitiyan turant badalne lagti hain and uh, this suits the i guess blank in terms of context in a well manner and both can give you the same meaning and hence we can take them as the answer एंड अगर हम बात करते हैं कस्ब की यू कैन टेक इट एज एन एपेक्स इट मीन्स अ पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट स्टेट्स सिमिलरली अगर हम बात करें निक की इट मीन्स अ फाइनल क्रिटिकल मूवमेंट जहाँ पे आप वन पॉइंट से ट्रांजिट करके सेकेंड पॉइंट तक पहुँच जाते हो परिस्थिति बदल जाती सिचुएशन बदल जाती है बेसिकली सो दिस इज हाउ वी कैन टेक ऑप्शन नंबर टू एज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट फिट्स द कॉन्टेक्सट इन द बेस्ट पॉसिबल वे so thanks for answering guys and uh, it is time to have uh, i guess uh, a small uh, jump towards the next question because hame bahut sare questions solve karne hain and here the question next is on the screen so solve it read the direction bahut dhyan se padhiyega and tell me the correct answer सो क्या इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए और बताइए सही आंसर क्या होगा ओके okay, तो ऑप्शन नंबर वन का आंसर आ रहा है हमारे पास यहोशु ने दिया है मम्पी आसफ अंकुश मनीषा अंशुल आरती प्रीतिका जॉन सीना सुजाता सुरभि महिमा सभी ने इसका आंसर दे दिया है एंड लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन द फर्स्ट क्राइसिस केम इन द फॉर्म ऑफ अ बाउट ऑफ इलनेस एंड ऑब्वियसली यू कैन सी द वर्ड बाउट has used in the statement number a in the very best possible way it means a deep depression of something so it is correctly used in the first similarly many adults suffer weekly anxiety boards over running out of battery for phones and gadgets again you can see that wo bahut hi zyada uh, i mean दे टेक ऑन द लेबल अगर वो चीज़ उनके साथ होती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो लेकिन अगर हम बात करते हैं ये वर्ड की बोर्ड तो आप देख सकते हैं इट स्टैंड फॉर अ नेगेटिव कोनोटेशन एंड इफ यू कम ऑन टू द सी पार्ट विच इज गिवेन हियर एंड सेज दैट कौन सा हमारे पास जो पार्ट आंसर हो सकता है वो क्या होगा देन यू कैन सी दैट करेक्ट हमारे पास होगा कि जो बोर्ड का मीनिंग है फॉर द क्वेश्चन answer as which is option i guess uh, that we can see here or 
करेक्ट आंसर हमारे लिए हो जाएगा ऑप्शन आई गेस बोथ ए एंड बी बिकॉज हमको आइडेंटिफाई करना है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग अगर यहाँ पर देखे बोट की मीनिंग तो ये बिल्कुल नेगेटिव सेंस में यूज नहीं हुई है ही हैड अ बोट फॉर फर्स्ट कार फर्स्ट कार के लिए बोट कैसे होगा यहाँ पे एक पॉजिटिव कोनोटेशन का वर्ड आना चाहिए आई मीन ही हैड अ लाइकलीनेस ऑफ समथिंग उसे बहुत उन चीज़ों पर अपनी पसंद थी सो so, ये वाला स्टेटमेंट में वर्ड का इस्तेमाल रॉन्ग हुआ है और ये दोनों ही टर्म बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली यूज हुए हैं हैंस वी कैन कंसीडर देम एज द करेक्ट आंसर सो ऑप्शन नंबर फोर विल बी द आंसर हमको पूछा था कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है तो हमने चुना ए को और बी को थैंक यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन हियर वी हैव एक्सप्लेनेशन एंड यू कैन सी द स्टेटमेंट सी रिक्वायर्स अनदर वर्ड आई मीन पेंचेंट और लाइकिंग फॉर द कार्स दैट इज हाउ द आंसर विल बी ऑप्शन चॉइस नंबर फोर सो आई होप यू डिड इट वेल आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा बढ़ते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर वी हैव सॉल्व इट एंड टेल मी द करेक्ट आंसर गाइज ओके थैंक यू जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करो गाइस एंड टेल मी द करेक्ट आंसर बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है एंड वी विल हैव टू टेक डिसीजन दैट विच ऑफ द ऑप्शन सीम्स टू बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन एंड अगर आप इस वर्ड को नहीं सुने हैं ये बहुत ही वेल नोन वर्ड है दैट इज उशर एंड अगर आपने कभी मूवी हॉल में मूवी देखी हो तो जो मूवी हॉल में या अगर आप कभी पार्टी में जाएं तो जो आपको आपकी सीट को आ, तक छोड़ने जाता है या सीट बताता है दैट दिस इज योर सीट और यू आर सपोज टू बी सीटेड हियर दैट इज नोन एज उशर एंड दैट इज हाउ द करेक्ट आंसर कैन बी अ स्नैलिंग एनिमल बाइट अ वुमेन ऑन द हैंड हु टायर्ड ऑफ उशर इट अवे ओके थिएटर में उशर का इस्तेमाल हुआ है सो बी इज एब्सोल्यूटली राइट तो बी किस किस ऑप्शन में अवेलेबल है हमारे पास सेकेंड में अवेलेबल है एंड थर्ड में अवेलेबल है यानी फर्स्ट आंसर नहीं हो सकता फोर्थ आंसर नहीं हो सकता एंड फिफ्थ आंसर नहीं हो सकता तो ये पहले तो एलिमिनेट किया हमने बिकॉज बी इज हैविंग द करेक्ट कॉन्टेक्स तो या तो सेकेंड होगा या तो थर्ड होगा यानी अगर हम इसको देखते हैं तो दोनों में कॉमनैलिटी क्या है ए और बी तो जरूर होगा सिर्फ सी को चेक करते हैं ए को चेक करने की जरूरत नहीं है वी आर ऑप्टिमिस्टिक दैट वी विल और इट विल उश इन अ न्यू एरा ऑफ फॉर आवर इंडस्ट्री यानी ये हमारे लिए एक नई एरा का आई मीन स्टार्ट है वेन यू स्टार्ट समथिंग न्यू अगेन इट इज़ अ वो बैज उश सो ये भी बिल्कुल सही है वी विल प्रिफर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर थ्री ए बी सी ऑल आर कोरेक्ट एंड ही वी हैव द आंसर सो आई होप गाइज यू डिड इट वेल अगर आपने ऑप्शन नंबर टू चुना है तो आप सी पार्ट को मिस कर गए ए और बी तो करेक्ट आंसर है ही बट साथ में सी ऑप्शन आई मीन सी स्टेटमेंट भी बहुत करेक्ट यूज रखा हुआ है हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन वे यू कैन सी द मीनिंग ऑफ the word usher is to make someone go where you want them to go and hence option number c is the answer and uh, sentence b bhi bilkul correct hai because wahan par aap dekh sakte hain it it basically means beginning of something new and uh, hence it can be taken as the answer or the person who guides you to the seat in the theater is again usher so option number 1 second b third c all are correct here thank you for answering badhte hain towards the next question hope you guys are ready if yes show me the i mean raise hand aur mujhe thumbs up dijiye bataiye you are ready here we have the question solve it and tell me the correct answer your time for the question starts guys
सो गाइज इट इज टाइम टू परफॉर्म एंड टेल मी द करेक्ट आंसर सो टेल मी क्या लगता है आपको सही आंसर क्वेश्चन का क्या है यहोशु ने सबसे पहले आंसर दिया है ऑप्शन नंबर वन वेल डन यहोशु प्रीतिका ई कह रहे हैं नन ऑफ दीज अभिषेक वन महिमा सेकंड यहोशु सेकंड सपना चंद्रकांत सौमेंद्र दीक्षा आकांक्षा सपना सुरभि सभी ने आंसर दे दिया सो गाइस पहले तो क्वेश्चन की बात करते हैं द वर्ड स्ट्रीम लाइन वट डू मीन बाई स्ट्रीम लाइन द वर्ड स्ट्रीम लाइन बेसिकली इज अ प्रोसेस दैट मीन्स टू मेक मोर इफेक्टिव ऑफ समथिंग सो वेन यू टेक समथिंग इन अ स्ट्रीम लाइन यू मेक इट इफेक्टिव आउटकम सो आई गेस ऑप्शन नंबर की अगर बात करें वी कुड डिच द ब्यूरोसी एंड स्ट्रीम लाइन द बिजनेस टू मेक इट मोर कंपेटिटिव येस ए इज द करेक्ट आंसर और मजेदार बात है कि ए तो सब में है ओके okay, तो सबसे पहले यहां पे फिफ्थ को एलिमिनेट कर लेते हैं आगे बढ़ते हैं इट शेप्स इट शेप्स एज स्ट्रीम लाइंड अगेन देखिए यहां पर इसका मीनिंग बिल्कुल करेक्ट जा रहा है अलाउविंग इट टू स्लिप स्मूथली एंड एफर्टलेसली थ्रू ओपन वाटर सो अगर आप वाटर की बात करते हैं तो वहां भी स्ट्रीम लाइन होती है सो बी इज ऑल्सो करेक्ट यानी सेकेंड ऑप्शन रॉन्ग है फोर्थ ऑप्शन बी रॉन्ग है यानी वन और थर्ड में हम करेक्ट आंसर लेंगे एंड द करेक्ट आंसर बिटवीन वन एंड थर्ड ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर वन एंड हियर वी हैव द एक्सप्लेनेशन दैट सजेस्ट टू स्ट्रीम लाइन इज अ प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन मींस टू मेक इट मोर इफेक्टिव इफिशियंट एंड ऑब्वियसली दिस इज हाउ आप देख सकते हैं क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारे लिए ऑप्शन नंबर वन एंड There is no choice of any other answer. I hope you enjoyed this question. You liked this question. आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं. And बढ़ते हैं towards the next question of the day. And here it is. Have a fun look towards the direction. And tell me the correct answer, guys. ओके सो वी हैव द क्वेश्चन हियर जल्दी से मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए सही आंसर क्या होगा डैम ड्यूड ने सबसे पहले आंसर दिया है दैट इज ऑप्शन चॉइस नंबर वन ओके सो होप आपने डिरेक्शन पढ़ लिया होगा इट इज अ फ्रेस कनेक्टर क्वेश्चन और आपको पांच अलग अलग चॉइसेस दी हैं फॉर द स्टेटमेंट्स चेतना ने भी चुना है वन ओके लेट्स सी व्हाट कैन बी द बेटर आंसर दे शाउटेड हर नेम दे वेटेड फॉर द इको एंड देन इट सेज त्रिशा लीन ओवर द रेल्स टू हियर इट ओके अब यहां पर देखिए जो ऑप्शन हमारे पास दिया है प्रोनाउन नाउन के पहले नहीं आ सकता प्रोनाउन नाउन के पहले नहीं आ सकता त्रिशा लीन ओवर द रेल्स टू हियर एज दे शाउटेड हर नेम एंड वेटेड फॉर द ईगो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हियर जो हमारे पास सिंटेक्स है सबसे जो करेक्ट सीक्वेंस है वो है ऑप्शन थ्री बिकॉज त्रिशा लीन ओवर द रेल्स to hear as they shouted her names and waited for the echo makes it a very correct statement and answer of the question thank you i don't know how you taken or considered option choice number 1 or 2 but the correct answer choice is option choice number 2 sorry 3 and here you can see that the correct answer for the question is option choice number 3 hope you guys did it well it's time ke hum apne uh, is session ko conclude karte hain and uh, as you have practiced so many questions of vocabulary i guess we did it with the starters phrase connector we talked about para completion we talked about i guess uh, fill in the blank and finding error even finding correct part as well so i hope that you must have enjoyed the session if you have anything to ask me you can ask me on the same address which is nitin.mishra@testbook.com so feel free to connect me any time 24 into 7 you can uh, concern 
you have make you may have many concern and i mean if you have motivation if you have to ask me about the syllabus any queries feel free to connect me anytime so guys here i would like to say that obviously the question session is over okay so द कंक्लूजन इज कि अगर हम प्रैक्टिस करते हैं ऐसे क्वेश्चंस पर तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी जर्नी हमारी फिलहाल आई जस्ट विश दैट आप सभी खूब मेहनत करें हैव अ फैंटास्टिक एकेडमिक जर्नी डू वेल इन द एग्जामिनेशन वर्क हार्डर वर्क स्मार्टली दिस इज टेस्ट बुक डॉट कॉम आई एम उदन मिश्रा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास थैंक यू जय हिंद गाइज